வணக்கம் மாணவர்களே இறப்பு அறிவியல்ல அளவு மூணு பார்த்துட்டு நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் சோ போன கிளாஸ்ல முக்கியமா என்ன பார்த்தோம்னா இயற்பியல் மாற்றங்கள் அதாவது பிசிக்கல் சேஞ்ச் அதோடைய கேரஸ்டிக்ஸ் அதோடைய பண்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது நிலை மாற்றம் ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் மாறும் அதாவது ஒரு சாலிட்ல இருந்து லிக்விடா இல்ல லிக்விட்ல இருந்து கேஸா இல்ல கேஸ்ல இருந்து லிக்விடா இந்த மாதிரி மாறுது இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ் நேம் வந்து நம்ம சொன்னோம் தட் இஸ் சாலிட் லிக்விட்னா மெல்டிங் லிக்விட் கேஸ்னா வேப்பரைசேஷன் இந்த மாதிரிலாம் நியாபகம் இருக்கலாம் உருகுதல் அப்படின்னா திண்மத்துல இருந்து திரவத்துக்கு மாறுதல் உரைதல் அப்படின்னா திரவத்துல இருந்து திண்மத்துக்கு மாறுதல் இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விட்டோம் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதை டீட்டெயிலா படிக்க போறோம் உருகுதல் மெல்டிங் போட்டுப்பாங்க அதுல இருந்து இன்னைய கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சரியா ரைட் பட் மெல்டிங் ஈஸி தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா ஆல்ரெடி போன கிளாஸ்ல சொன்னேன் ஒண்ணு நீங்க ஐஸ்கிரீம் வாங்குறீங்க நான் இங்க இருந்து சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி எப்படி வேற ஏதோ பாத்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அது அப்படி உருக உருகுதுன்னு என்னைக்கா யோசிச்சீங்களா ஜென்ரலா நம்ம என்ன நினைப்போம் ஐஸ்கிரீம் உருவம் அப்படின்னு நினைப்போம் அப்படி கிடையாது அடுத்தனா சோ ஐஸ்கிரீம் அந்த அவங்க இது வச்சிருப்பாங்கல்ல ஒரு பாக்ஸ்லயோ இல்ல ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளயோ வச்சிருக்கும் போது ஒரு டெம்பர் வெளியில கொண்டு வரும் போது ரூம் டெம்பரேச்சர் ரூமோட டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பா அதை விட கூட தான் இருக்கும் சோ அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸா இருக்கனால அது என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மெல்ட் ஆகுது சரிங்களா சோ இதுதான் உருகுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி நீங்க பனிக்கட்டியும் பார்க்கலாம் அது ஐஸ்கியூப் நீங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வந்து வெளியில எடுத்து கொஞ்ச நேரம் வச்சீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா உருகி இப்படி தண்ணியா போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஓலையில் உள்ள பனிக்கட்டிகளையோ அல்லது ஒரு கிண்ணத்தில் உள்ள பனிக்கூலிலையோ ஐஸ் ஐஸ்கிரீம் தான் பனிக்கூல் அடிப்பாங்க சரிங்களா சுத்தமான தமிழ் பனிக்கூலிலையோ அரை வெப்ப நிலையில் வைக்கும் பொழுது அதனை சுற்றி குட்டை போல் நீர் தேங்கி இருப்பதை பார்த்து நீங்க அதை முன்னாடி வாட்ச் பண்ணிப்பீங்க பனிக்கட்டியும் சரி பனிக்கூல் உருகுதால் தானே அதனாலதானே அந்த நீர் வருது அதன் காரணத்தை கூற முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஐஸ்கியூப் ஆர் ஐஸ்கிரீம் சரிங்களா ரைட் கேன் யூ கிவ் ரீசன் ஃபார் தட் எதனால அது வந்து மெல்ட் ஆயிருக்கு த ஐஸ் கெப்ட் இன் ஏ பிக் ரிசீவ் ஹீட் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் ஏர் சரிங்களா டூ மெல்ட் அண்ட் பம்ப் வாட்டர் இதுதான் பின்னாடி இருக்கிற பிரின்சிபல் அதாவது ஒரு பிளேட்ல நம்ம வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் வைக்கிறோம் வைக்கிறோம் சரியா இது கூல் ஆகுது கூல் ஆகி அப்படியே லிக்விட் ஆகி ஏன்னா இதோட டெம்பரேச்சர் வேற இதை சுத்தி இருக்கிற அந்த ரூமோட டெம்பரேச்சர் அது வந்து வேற சரிங்களா சோ ஐஸ் கெப்டி இந்த பீக்கர் இப்ப இது வந்து சும்மா நம்ம வெளியில வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி ரிசீவ் ஹீட் இங்க எது ஹீட் கிடைக்கு எதுக்கு ஏன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் இது லோ டெம்பரேச்சர் என்னையுமே ஹைல இருந்து லோ தான் வரும் அதிகத்துல இருந்து குறைந்தது வரும் சரிங்களா சோ ஹீட் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் அப்போ ஹீட் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் ரிசீவ் ஆன பிறகு இதனால மெல்ட் ஆரம்பிச்சு சரிங்களா டு மெல்ட் அண்ட் ஃபார்ம் வாட்டர் வாட்டரா ஃபார்ம் ஆயிடுது இதுதான் பின்னாடி இருக்க பிரின்சிபல் கோலையில் உள்ள பனிக்கட்டி சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள வெப்பத்தை பெற்று உருகி நீராக மாறுகிறது கிளியரா கரெக்டா ரைட் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி போட்டுருவாங்க இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து நீங்க வந்து சொல்றேன் ஆக்டிவிட்டி ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் அண்ட் ஃப்ரீசிங் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு ரொம்ப சாதாரணமானது நம்ம டேட் டயட்ல நம்மளே பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து ஐஸும் வாட்டரும் பாத்தீங்கன்னா லுக் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சரியா பட் ரெண்டுமே வாட்டர் மாலிக்கல் தான் ஏன்னா வாட்டர் ஃப்ரீஸ் ஆனதா ஐஸ் கியூப் ஐஸ் கியூப் கூலிங் ஆனா மெல்ட் ஆனா வாட்டர் கிடைக்கிறது This means that no new substance is formed. That is why ice, water, and water, there is no substance for that. Don't eat them melting up ice. Only a change of state. That is state. That is solid to liquid. That is why it is not a new substance. That is why it is not. So the melting up ice to form water is a physical change. Then ice is melting up. That is why it is not a water. That is a physical change. That is why it is a European water. That is why. பனிக்கட்டி நீரும் வெவ்வேறு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா வெவ்வேறா இருந்தாலும் அது காட்சி தான் அப்படி வேற வேற பொருள் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே நீர் மூலக்கோளம் ஆனது சரிங்களா சோ நீர் திண்ம நிலையில் இருந்து அதாவது பனிக்கட்டி உருகி திரவ நிலைக்கு மாறுவதை தவிர வேறு எந்த பொருளும் உருவாகவில்லை எந்த மாற்றமும் நிகழவில்லை 
சோ இது இதுக்கு பேர்தான் இயற்பியல் மாற்றம் அப்படிங்கிறாங்க சரியா ரைட் பனிக்கட்டி உருகி நீராகும் இம்மாற்றத்தை மீள அஹ் நிகழ் நிகழ்த்தி அதாவது கிடைத்த நீரனை குளிர்சாதன பெட்டின் அதிக குளிர் பகுதியில் உரைய வைத்து மீண்டும் பனிக்கட்டினு பெற முடியும் போட்டுவாங்க இது வந்து ஒரு என்ன ப்ராசஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஒரு ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ் A change which occurs during the melting of ice to form water. Ice வந்து வாட்டரா மாறுற இந்த ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் ஏன் சார் அப்படின்னா நீங்க அதே வாட்டரை திருப்பி ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சு அந்த ஃப்ரீசர்ல வச்சீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் ஆகி ஐஸ் கியூபா கிடைக்கும் ஸோ ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல இப்ப நம்ம பார்த்தா இந்த மெல்டிங்ல ஐஸ் கியூப் கொடுக்கறது இப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் நல்ல நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா சாலிடு அந்த ஐஸ் கியூப் ஐஸ் கிரீம் எல்லாமே ஒரு சாலிடு இது வந்து ஹீட் ஆகுது சரௌண்டிங்ல இருந்து ஹீட் கிடைச்சது ஸோ ஹீட்டிங் ஆயிட்டு லிக்யூடா மாறும் சரியா தென் லிக்யூட் நீங்க லிக்யூட சாலிடா மாத்தக்கு என்ன சாப்பிட்டாங்கன்னா கூல் பண்ணுவீங்க எதுவும் <laughs> சோ டெம்பரேச்சர் எடுத்தா இப்போ டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர் எடுத்தா கூலிங் அவ்வளவுதான் புரியுதா டெம்பரேச்சர் எடுக்க தான் செய்யும் அது ஆப்பில அந்த சரி நீங்க எந்த பொருள் வைக்கிறீங்க அதுல உள்ள டெம்பரேச்சர் அப்படி எடுக்கு அதனால அது வந்து ஆஹ் நம்ம வெளியில எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூலிங்கா இருக்கும் லிக்யூட கூல் பண்ண அதோட டெம்பரேச்சர் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா சாலிடா மாறும் ஓகேவா ரைட் மெல்டிங் இஸ் சேஞ்சிங் ஆஃப் சாலிட் இன் டூ இட்ஸ் லிக்யூட் ஸ்டேட் And it happens by heating. Melting is not going to be melting. This is not going to be liquid solid melting. This is not going to be melting. That's right. That's right. Melting is not going to be melting. This is not going to be melting. Whereas freezing. This is not going to be freezing. Freezing is a change of liquid into its solid state. And it happens by heating. You know, you can see the two processes. Sir, you can understand the Tamil language. தமிழ எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன ப்ராசஸ் திண்மம் இது வந்து என்ன திரவம் என்ன ப்ராசஸ் வெப்பப்படுத்துதா இருக்கு இதே மாதிரி இது திரவம் இது திண்மம் இதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் குளிர்வித்தல் அப்ப ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்துவது மூலம் திண்ம நிலை இருந்து திரவ நிலைக்கு நீங்க பார்த்தலாம் அது பேர் ஊறுதல் சரியா அதே போல ஒரு பொருளை குளிர்க்கும் போது திரவ நிலையில இருந்து திண்ம நிலைக்கு மாற்றம் நிகழ்வு பேரு இது புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப அடுத்த பார்க்க போறீங்கன்னா அதாவது <laughs> நீர் கொண்டு ஒரு கெட்டிலை போதுமான அளவு வெப்பப்படுத்தியதும் கெட்டில அந்த நீரை நீங்க வைக்கிறீங்களா அது ஹீட் பண்றீங்க வெப்பப்படுத்துறீங்க உடனே நீர் குமிழிகள் வரும் நீர் குமிழிகள் உருவாகி திரவ நிலை நீர் நீராவியா மாறுவதை காணலாம் அப்படின்னு போடுவாங்க அப்படிதானே வாட்டர் டிராப்லாம் பஸ் மாறும் நீங்க ஹீட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது பிரேக்காகி அப்படி ஆவியா ஏவப்பட்டு சரியா கபவ வெனியூ வெனியூ கொட்டிய வெத் கிளாத் டு ட்ரை the water evaporates in the air leaving the cloths dry adin solli paanga adhaadu neenga vandu oru wet cloth vandu dry panna poringa adhana wet cloth na eeramana thuni wet cloth ah dry panna poringa okay water enna avum evaporate aagum evaporate into water appo appo and the and the cloth enna aagum appo dry aagum sir romba simple ana process ah nama vandu dry dry nu solromla dry na enna nadandirukku appadina adrulla and the நீர் மூலப்பொருட்கள் வந்து ஆவியா போயிருக்கு ஈரமான துணியினை உலர்த்தும் போது துணியில் உள்ள நீர் ஆவியாகி துணியினை உலர வைக்கிறோம் இது கிளியர் தட் இஸ் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேப்பரசேஷன் ரெண்டு இதுலயுமே வேப்பரசேஷன் ரெண்டு அண்ணா இருக்கு ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா பாயிலிங் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷன் 
ஆனா பாயில் பண்றத நீங்க நிறைய பேர் பாத்துருப்பீங்க இப்போ பாயில்டு எக் அப்படின்னு பாத்துப்போம் இந்த வேக வைத்த முட்டை அதை சாப்பிட்டுப்போம் பாயில் பண்றது நிறைய இடத்துல பாத்துப்போம் பால் சூட வைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதை பாயில் பண்ணும்போது கொதிக்கும் வெண்ணி காலையில் வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது கொதிக்கும் பாயில் பட் எவாப்ரேஷன் மேபி சில டைம் சில பேர் கேள்விப்பட்டதெல்லாம் பாத்துருக்கோம் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பாக்கிறாங்கன்னா பாரு இருக்கும் ஆவியாதல் இரு வகையில் நிகழும் சரிங்களா ஒண்ணு வந்து கொதித்தல் இது பாயிலின் பேர் கொதித்தல் இன்னொன்னு ஆவியாதல் ஆவியாதலுமே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் அதுலயுமே இன்னொரு ஆவியாதல் இருக்கும் சரிங்களா கொதித்தல் வெப்பப்படுத்துற மூலம் ஆவியாதல் இயற்கையிலே நிகழும் ஒரு நிகழ்வு அமையுது அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்ன சார் பாயிலிங் பண்ணாலும் ஆவியாகும் அது ஏன் சார் தனியா எவாப்ரேஷன் ஒண்ணு சொல்லியிருக்கீங்க ஏன் சார் ஏன்னா ப்ராசஸே ஆவியாதான திருப்பி ஏன் ஆவியாதுன்னு ஏன்னா நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் குட் சரியா அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க இதை நீங்க ஹீட் பண்றதால நடக்கும் சரியா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹீட்டிங் இது வந்து ஹீட் ஆனால் நடக்கு பட் இது பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரலா நடக்கு அப்படிங்கிற இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளானது இப்ப நம்ம நம்ம என்னவரான பத்தியே நிறைய இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கும் நீங்க ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சவுத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க நிறைய அவேர்னஸ் வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய பாத்தீங்கன்னா பனி கட்டி அந்த ஐஸ் அந்த இருக்கிற ஏரியா அண்டார்டிகா அட்டிக் அந்த இருக்கிற அந்த பனி கட்டி எல்லாம் உருகுது உருகி அஹ் ஒரு இடத்துல அது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து பஞ்சம் அதாவது தண்ணி வந்து பஞ்சம்னா வருது வந்துட்டு இருக்கு ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பட் நீங்க தண்ணி அதிகமா இருக்கு நல்லதான் சார் நீங்க நினைக்கலாம் அது கடல் தண்ணி சரிங்களா குடிக்கிற தண்ணி கிடையாது குடிக்கிற தண்ணி எங்க நம்மளுடைய நிலத்தடி இந்த பூமிக்கு அடியில தான் நம்மளுக்கு போர் போட்டு எடுத்து இப்பதான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மக்கள் தொகை பெருக்கிறதுனால அந்த குடிக்கிற தண்ணி வந்து கம்மியாயிட்டு வருது ஒண்ணு அது மாஸ் ஆயிட்டு வருது சரிங்களா மாசு சரிங்களா டஸ்ட் ஆயிட்டு வருது அண்டு ரீசெண்டா இந்த கடல் ஆக்கிரமிச்சிருக்க ஒரு கிராப் மாதிரி நம்ம பார்த்தேன் வேர்ல்டு மேப் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்த பிளேஸ விட இப்ப வேற மாதிரி பிளேஸ் மாறிட்டு பட் நம்மளுக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்துக்கோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் இந்தியாவில இருக்கிறதுனால நமக்கு இன்னும் நமக்கு வேர்ல்டை பத்தி தெரியல பட் அந்த கடலோடைய பரம்பு பாத்தீங்கன்னா வேற நிறைய இடத்த அப்படியே ஆக்கிரமிச்சு நிறைய இடத்துல கடல் மாறிட்டு அந்த மாதிரி காமிக்கிறாங்க அந்த மேப்பை பார்க்கும் போது ஆஹ் ஆச்சரியமாவும் இருக்கு பயமாவும் இருக்கு ஏன்னா இது வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் காரணம் அப்படிங்கிறாங்க சரியா இது ஏன் சார் இங்கே சொல்ல வந்தானா ஏன்னா அதுல தான் அந்த இருக்கு நீங்க சம்ம டைம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயில் அதிகம் அப்புறம் திரும்பி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மழை அப்படின்னு வருது ஏன் மழை வருது ஏன்னா நீங்க சம்ம டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எவாப்ரேட்டர் ஆகுது குளத்துலயோ ஆத்துல இருக்க நீர் கடல்ல இருக்க நீர் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகி எவாப்ரேட் ஆகி அட்மாஸ்பியர் போய் அங்க கொஞ்சம் ஒரு கூலிங் ஆகி அதுக்கு கூட தான் மழை போயிடும் ரைட்டா சோ இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் பட் அதுவுமே ஒரு ஆர்டரா நடக்கணும் அதுதான் இல்லாம இது நேச்சுரலா இருக்கும் சரியா இந்த நேச்சுரலா இருக்கும் நம்ம நம்ம பாயில் பண்ணுவோம் பின்னாடி அந்த என்வரான்மெண்ட் பத்தி சொல்றாங்க நிறைய விஷயம் பாயிலிங் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் லிக்விட் இன் பேப்பர்ஸ் ஹீட்டிங் சரிங்களா பாயிலிங் என்னது இங்க லிக்விட ஹீட் பண்றீங்க ஹீட் பண்ணா வேப்பர் ஆகும் சரிங்களா திரவம் திரவம் திரவத்தை நீங்க ஹீட் பண்றதுனால பாயம் ஆகும் இதுதான் பாயிலிங் இன் கேஸ் ஸ்டேட் ஓன்லி இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல் சேஞ்சஸ் தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த கெமிக்கல் காம்போசிஷன் So, boiling is a physical change. This is not a physical change. Okay. What is the name of the Nikal? One of the three of them is the name of the Nikal. That is the name of the Nikal. The liquid is the name of the Nikal. The Nikal is the name of the Nikal. It is the name of the Nikal. Okay. That is the name of the Nikal. It is the name of the Nikal. It is the name of the Nikal. ஆகையால் கொதித்தல் என்பது ஒரு இயற்பின் மாற்றம் இப்போ ஒரு கிளாஸ் டம்ளார் இருக்குன்னு நீங்க கொதிக்க வச்சுட்டீங்கன்னா ஆவியா போகுது சோ இதோடைய மூலக்கூறுகள் இப்படி ஆயிரும் வாட்டரோட மூலக்கூறு இப்படி ஆயிருக்கும் மற்றபடி ஒரு புதுசா வேற ஏதோ கம்போசிஷன் தான் எதுவுமே புதுசா வந்திருக்காரு சோ ஒரு ஸ்டேட் டு ஒரு ஸ்டேட் மாறிட்டு நம்ம கண்ணு தெரியுதா நம்ம ஆவிய கண்ணு தெரிய முடியாதுன்னு சொல்லலாம் பட் ஒரு நம்ம ஒரு கண்டர்ஷன் பண்ணிக்கணும் உருவத்திலயும் வடிவத்திலயும் பருமனே செஞ்சாதான் இயற்பி மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஆயிரும் சரியா ஓகே Upon heating a liquid, the particle gain energy and vibrate more regardless. If you look at it, all of us are in the world, we 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 are in the world. If you heat it, you can 
என்ன நடக்கணும் இந்த ஆட்டம் வந்து அந்த எனர்ஜியை வாங்கிடும் பார்ட்டிகல் எனர்ஜி வாங்கிடும் ஏன்னா ஹீட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜி வாங்கிட்டு வைப்ரேட் ரொம்ப கொஞ்சம் விகாரசா வைப்ரேட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் லேஸ் அப்படி வைப்ரேட் ஆயிருக்கும் நீங்க எனர்ஜி கொடுத்தீங்க ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விகாரசா வைப்ரேட் ஆகும் சரிங்களா அதனால நீங்க ரெண்டு கையும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ரப் பண்ணிட்டு கண்ணத்துல வைக்கும் போது இந்த கண்ணத்துல ஒரு ஹீட்டான இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே When the particle possesses enough energy, they overcome the strong forces of attraction between one another. The particle breaks free from one another and move at the play. So, if you want to talk about it, 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 you will be able to talk about it. 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 ஒன்றை ஒன்றை விலக்கி தனித்தனியே ஒழுங்கற்றதாக இடம்பெயர்கிறது அப்படின்னு போட்டுறோம் நேச்சுரல்ஸ் மாத்திரம் நம்ம இப்ப லிக்விட மட்டும் பார்ப்போம் லிக்விட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குன்னு சொன்னா பாட்டில் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்கு நீங்க ஹீட் பண்றீங்க ஹீட் பண்ண உடனே இது வந்து வேப்பரா மாட்டினா மாலிக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க தள்ளி தள்ளி இருக்கு இப்படி இருக்கும் ஏன் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு பாட்டுகள் இருக்குல்ல ரெண்டு பாட்டுகள் நடுவில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்ராக் இருக்கும் ஒரு ஈர்ப்புசை இருக்கும் சரிங்களா நீங்க ஹீட்டை கொடுத்த உடனே எலாஃப் எனர்ஜி எலாஃப் எனர்ஜி அதுக்கு வந்துட்டு வந்த உடனே அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த அந்த இடத்த விட்டு அதாவது அந்த இந்த இப்ப ரெண்டு ரெண்டு பாட்டுகள் இந்த இடத்துல இருக்குன்னா எனாஃப் எனர்ஜி வந்தோடனே அந்த இடத்த விட்டு கொஞ்சம் நகர்ந்தது ஏன்னா எனர்ஜி வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணிடுது அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த அட்ராக்ஷன் போஸ் ஈர்ப்பு விஷயம் அது தகர்த்துது தகர்த்து தள்ளி தள்ளி போயிடுது சரிங்களா சோ அதெல்லாம் தகர்த்து தனித்தனி போனா எல்லாமே ரேண்டமா மூவ் ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஒண்ணு அங்க போகும் நீங்க போகும் அதனால சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு லிக்விட ஹீட் பண்றீங்க சோ இங்க லிக்விட் அப்படின்னா எதுனாலும் இருக்கலாம் அங்க வாட்டர் எடுக்கிறாங்க லிக்விட் வாட்டர் எடுக்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் பண்றாங்க உங்களுக்கே தெரியும் வாட்டர் வழிய வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ண ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் நீங்க ஹீட் பண்ணீங்கன்னா ஆவி ஆயிரும் தெரியும் ஏன்னா ஒழுங்கு <laughs> ஒரு நீரை எடுத்துட்டு நூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கு நான் வெப்ப கொடுத்துறேன் அது கொதிக்க அரைஞ்சது கொதித்து நீராவியாக மாறிடும் கொதிநிலை அடைந்தவுடன் கொதித்தல் நடைபெறுகிறது இது வாட்ரு தான் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இது இதே மாதிரி நீங்க எல்லாத்துக்கும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சொல்ல முடியாது சில இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் சில இது சின்னதான் தேவைப்படும் வாட்டருக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல பாயிலாம் வாட்டர் நீர் அந்த நூறு டிகிரி செல்சியஸ்ல கொதிநிலை அடையும் சரிங்களா திரவ நிலை இருந்து பாய் நிலைக்கு மாறுகிறது அந்த கொதித்தல் நிலையில என்ன <laughs> 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 ஒரு குவலில் நீரை எடுத்துக்கொள்ள சொல்றாங்க அதில் உள்ள நீர் மூலக்குகள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கு அங்கும் நீர் எடுத்துக்கீங்க அதோட மூலக்கூட்டம் அங்கேயும் அதிலும் குறிப்பாக நீரின் மேற்பரப்பில் உள்ள மூலக்கூட்டுகள் திரவத்தினை விட்டு விலகியபடியே எதிர்த்திசையை நோக்கி அதாவது காற்றை நோக்கி நகர போதிய அளவு ஆற்றலை பெற்று நீரி பரப்பில் வீசும் தாண்டி திரவ கலனை விட்டு ஆவியாக வெளியேறுகிறது அப்படின்னு ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க 
ஒரு <laughs> <laughs> சோ இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் ஒரு எழுத்து புடிச்சு வச்சிருக்கோம் பட் அந்த அந்த பார்ட்டிகிள் எனாஃப் எனர்ஜி கிடைச்சா இந்த அட்ராக்ட் ஃபோர்ஸ் பிரேக் பண்ணி வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஆஃப் தி லிக்விட் தென் தி மாலிகுல் will escape into the air அப்ப அந்த மாலிகுல் எங்க போயிருது இங்க வெளியில ஏர்க்கு போயிருது சரியா அப்ப எப்பும் போது எனர்ஜி வந்த பிறகு ஆற்றல் வந்த பிறகு தான் அது போகுது அந்த ஆற்றல் யார் இருக்கா தி சூரிய எனர்ஜி சோலார் நமக்கு அந்த சன் அப்படியே சொல்லலாம்னா ஏன்னா எவப்ரேஷன் அப்படிங்கிற நம்ம வீட்டுக்குள்ள பண்றதுல சாதாரண மெத்தட் இல்ல வெளியில குளம் அங்கெல்லாம் இருக்கிற மெத்தட் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா வீட்டுல நம்ம பாயில் பண்ணுவோம் ஏன்னா சன் எனர்ஜி வந்து கண்டினியூவா அப்படியே மெதுவா தான் கிடைக்கும் குளத்தை வந்து நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது காலகாலமா அப்படியே தான் கிடக்கும் அதனால அப்படியே கொஞ்சம் நாள் எவப்ரேட் ஆகும் கொஞ்சம் நாள் மழை சேரும் இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி நடக்கும் ரைட்டா ரைட் சோ மாலிகுல் வில் எஸ்கேப் ஸ்லோலி அண்ட் ஸ்டடிலி இந்த வாட்டர் மாலிகுல் எஸ்கேப் அதனால ஒரு <laughs> ஏன்னா <laughs> சோ இவங்க சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி நீர் பரப்பில இருந்து முழக்கங்கள் வெளியில ஏறிட்டு இப்போ இந்த திரவ நீரோட பரப்பு இலவசனை தாண்டியும் திரவ கலனை விட்டு ஆவியா வெளியேறிட்டு சொல்றோம் தண்ணியோடைய வெப்பநிலை எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகும் தண்ணீருடைய வெப்பநிலை நீரின் கொதிநிலை அளவுக்கு உயரவில்லை எவ்வளவு சொன்னோம் அப்படிதான ஆனா இந்த தண்ணியோட வெப்பநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வந்திருக்கோம் வந்திருக்காது கண்டிப்பா அப்படிதானே நூறு டிகிரி செல்சியஸ் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வீட்டுல ஒரு வெண்ணி குறைக்க முடியும் அதை தர தரத்தான குறைக்கும் அது கையால கூட சொல்ல முடியாது பட் இது டே டு லைஃப்ல வெளியில இருக்கிற குளம் வந்து டெய்லி நூறு டிகிரி செல்சியஸ்ல கொதிக்க வச்சுக்கிது இல்லையே என்னைக்குமே அப்படி கொதிச்சிருக்காரு அப்படிதான் ரொம்ப பெரிய ஹீட்டு கூட தான் ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னொன்னு சொல்லலாம் இது நீங்க ஹை கிளாஸ் படிப்பீங்க லேசா சொல்றேன் ஒரு டம்ளர்ல ஒரு தண்ணியை நீங்க கொதிக்கிறத பாசமா பாக்க எவ்வளவு பெரிய குளம் அந்த குளத்துல வந்து டெம்பரேச்சர் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அத்தான் அவ்வளவு பெரிய குளத்துக்கும் அப்படி பரவும் மொத்தமா பரவும் ஒரே இடத்துல இருக்காது சரிங்களா அதனால அது கொதிக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் டெம்பரேச்சர் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இருக்காது சோ இந்த மாதிரி இது நீரோட கொதிகள் வரவே இல்லை ஆனா இது வந்து யோகப்ரேட்டேட் ஆவியை கொதிப்பு போல் எந்த நீர் குமிலும் அங்க தோன்றலை கொதிக்கும் போது பாயில் வரும் குமில் குமிலா வரும் பபுல்ஸ் வரும் பட் இங்க எதுவுமே வரல பபுல்ஸ் வருதா வரும் அப்போ ஆவி ஆயிட்டு பட் இதெல்லாம் நடக்காமே நடந்திருக்கு போனையில பாயிலில இதெல்லாம் சொன்னா பபுல்ஸ் வரும் ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் ரீச் பண்ணும் பட் இங்க எதுவுமே நடக்காது கரைந்த நிலையில் உள்ள திண்மங்களை திண்மம் திரவ கலவையில இருந்து பிரித்தெடுக்க முடியும் அதாவது சாலிடும் லிக்யூடும் இருக்கிற ஒரு மிக்சர் மிக்சர்னா கலந்து எல்லாம் கலந்துருக்குன்னு இருக்கும் திண்மமும் திரவம் இதுல இருந்து எனக்கு தேவை என்ன தேவை அப்படின்னா திண்மம் அதாவது இது மட்டும் தேவை 
இந்த எவாபரேஷன் மெத்தட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா லிக்யூடு வந்து எவாபரேட் ஆயிரும் மீது சாலி தானே கிடைக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்களே பார்க்கலாம் சில பேர் ஆறுல குளிச்சுப்பீங்க குளத்துல பாத்துக்கலாம் குளத்துல நீங்க அந்த கல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடியில கிடக்கும் இந்த தண்ணியில எவாபரேட்னா அடியில இருக்கிற கல் எல்லாம் தெரியும் தெரியும் பாத்துருப்பீங்க ரைட்டா சோ ஏன் அந்த லிக்யூட் எல்லாம் எவாபரேட் ஆயிட்டு சோ எவாபரேஷன் இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற பட் என்ன சார் இது என்ன சார் மெத்தட் நீங்க நினைக்கலாம் பின்னாடி நீங்க பாப்பீங்க அந்த கெமிக்கல் ஹயர் கிளாஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க கெமிக்ஸ் ஒரு கெமிக்கல் ஒரு ப்ராசஸாவே வரும் இந்த மாதிரி மெத்தட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி மெத்தட் பண்ணும் இதுல இதுல இருந்து பிரிக்கிறதுக்கு இதை பண்ணணும் அப்படிலாம் படிப்பீங்க சரியா திஸ் இஸ் அ டெக்னிக் யூஸ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் சால்ட் ஃப்ரம் சீ வாட்டர் இந்த சால்ட் பேட்ஸ் நீங்க தூத்துக்குடி சைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த உப்பு ஒரு சின்ன பாத்தி மாதிரி கட்டி போட்டுப்பாங்க இந்த வயக்காட்டில் பார்த்து அதே மாதிரி அல்லது அந்த சால்ட் வாட்டர் அதாவது கடல் நீர் இருக்கும் எவாபரேட்டாக உப்பு கிடைக்கும் அதுக்கு காரணம் இந்த ஒரு மெத் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவாபரேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஆவியா மெத்தட் சரிங்களா இம்முறையினை பயன்படுத்தி கடல் நீரினை அதிக பரப்புள்ள நிலத்தில் சிறிதளவு கடல் சரியா கடலில் பரவலாக ஊற்றப்படுகிறது இதுல இருந்து என்ன பண்ண இதுல இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கடல் நீர்ல இருந்து நமக்கு வந்து அந்த இது பண்ணலாம் உப்பு எடுக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சின்ன பரப்பு மாதிரி எடுத்துட்டு அதுல கடல் நீர்ல பரவலாக ஊற்றப்படுகிறது இதுவே உப்பளம் அடிமாங்க தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா பேர் வந்து உப்பளம் இவ்வாறு சேர்வதா சூரிய ஒளி பட்டு 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 என்ன ஆகுது அந்த நீர் வந்து ஆவியாக ஆகிடுது அப்ப சால்ட் மட்டும் கிடைக்கும் உப்பு மட்டும் கிடைக்கும் அதில் உள்ள நீரினை மெதுவாக ஆகிறது ஆவியாகிறது இறுதியில் உப்பு மட்டுமே நமக்கு வந்து கிடைக்கும் சரியா உப்பு நிலத்தில் படுகிறது ஒரு கரைசல் உள்ள கரைப்பான் எந்த வெப்பனிலும் அதில் உள்ள திண்மத்தை விட்டு ஆவியாக ஆவியாகி வெளியேறும் இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நம்மால் ஆவிய ஆவியதலை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க லைனா இங்கிலீஷ் எழுதுறேன் நீங்க தமிழ அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒரு கரைசலில் கரைசல்னா ரெண்டுமே சேர்ந்திருக்கு கரைப்பொருள் கரைப்பான் ரெண்டுமே சேர்ந்திருக்கு அதுல அதுல கரைப்பான் கரைப்பான்னா அந்த மாற்றம் ஏதோ ஒண்ணு எந்த வெப்பநிலையிலும் அதில் உள்ள திண்மத்தை விட்டு வெளியேறும் வெளியேற ஆவியாக வெளியேறும் இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இது இருக்கு அப்படின்னு போட்டு சோ இங்க இங்கிலீஷ் சொல்றேன் இப்ப வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாத்தி மாதிரி கட்டி இதுல சால்ட் வாட்டரை பில் பண்ணிருப்பாங்க சாலோ லெவல் ஆஃப் சி வாட்டர் இஸ் இம்பார்ட்டன் இல்ல ஸ்லோலி த வாட்டர் எவாபரேட் டியூ டு ஆக்ஷன் ஆஃப் சன் சன் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன அந்த எவாபரேட் ஆயிருக்கும் அல்டிமேட்லி சால்ட் டிபாசிட் ஓவர் த க்ரௌண்ட் இந்த க்ரௌண்ட்ல கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்ன அது சால்ட் கிடைக்கும் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவாபரேஷன் மேக்ஸ் யூஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் Solvent in the solution. That's what I'm going to say in English. Solvent in the solution can vaporize at any temperature. This is the principle. Any temperature. Leaving begin a residue of the solid that was a dissolved in the liquid. That's the principle. That's one solid. லிக்யூடு சேர்ந்து இருக்கு அந்த லிக்யூட் எப்பனாலும் எந்த டெம்பரேச்சர்னாலும் எவாபரேட் ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிரின்சிபல் அந்த ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கலாம் சரியா அப்ப அந்த சாலின் அதுல இருக்கும் கேண்ட ரெசிடு ரெசிடுனா வீழ்படி மாதிரி போட்டுவோம் அதுல இருக்கும் சாலின் எவாபரேஷன் யூஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க ஆவியாத என்ற நுட்பத்தினை நுட்பம் துணிகளை உலர்த்துற முதல் மீன்களை உலர் உலர் வைப்பது வரை பயனளிக்கிறது பாதிக்கும் காரணிகள் ஆவியாதல் ஒரு மெதுவாக நடைபெறும் நிகழ்வு மேலும் அது திரவத்தின் புறப்பரப்பில் மட்டுமே நிகழ்வாகும் இந்த ரெண்டும் தான் அதான் சொன்ன மெதுவாக தான் நடக்கும் நீங்க இப்பதான் தண்ணி சால்ட் வாட்டர் போட்டுட்டு அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துல சால்ட் எல்லாம் பார்க்க முடியாது இந்த சன்னு சன் மெதுவா அந்த எனர்ஜி வந்து 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 இது மெதுவா தான் நடக்கும் சரியா சோ எவாபரேஷன் ஸ்லோ ப்ராசஸ் அண்ட் அக்வேஸ் ஒன்லி அட் சர்ஃபேஸ் அந்த லிக்யூட் அண்ட் எவாபரேஷன் எங்க நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் நடக்கும் லிக்யூடோடைய சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் நடக்கும் இப்ப இந்த இந்த போர்டுனா இதுதான் சர்ஃபேஸ் இந்த மேல தெரியுது அந்த ஒயிட் இதுதான் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் நடக்கும் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா தான் உள்ள நடக்காது அதனால இது வந்து மெதுவாக தான் நடக்கிறது ரெண்டு பாயிண்ட் 
அடுத்து பார்க்க போகுது டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோம் உரைதல் புரிந்தது குளிர்சாதன மட்டியில் அதி குளிர் பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள நீர் மேலும் குளிர்ந்து குறைந்து பணிக்கடையும் மாறும் கரெக்டா தானே வாட்டர் இந்த ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கெட்ஸ் கூல்டு நீங்க வாட்டர் வைக்கீங்க அந்த ஃப்ரீசர்ல உடனே டெம்பரேச்சரா எடுத்துருது உறிஞ்சிருது உடனே கூல் ஆயிடுது அண்ட் சாலிடா மாறிடுது டு ஃபார்ம் ஐஸ் இன் திஸ் கேஸ் லிக்விட் வாட்டர் சேஞ்சஸ் இன் டு சாலிட் வாட்டர் கால் ஐஸ் ஸோ இதுல அந்த வாட்டர் இருந்து லிக்விட் சேஃப் இருந்துச்சு இப்போ ஐஸ் கியூபா மாறுது சாலிடா மாறிடுது சரிங்களா இத திரவ நிலை இந்த நீர் திண்ம நிலை நீராக அதாவது பனிக்கட்டையா மாறிடுது பனிக்கட்டி உருவாகும் இந்த நிகழ்வில் திரவ நிலையிலிருந்து திண்ம நிலைக்கு மாறிய தவிர வேற எந்த மாற்றமும் நிகழவில்லை வேற எந்த பொறியியல் பொருளும் உருவாகலை எனவே உரைதலும் ஒரு இயற்பியல் மாற்றம் தான் இட் இஸ் ஆல்சோ பிசிக்கல் சேஞ்ச் அப்படிதானே இது வந்து ஸ்டேட் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு லிக்விட் டு சாலிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு புதுசாங்க <laughs> Upon cooling a liquid, the particles lose energy and vibrate less vigorously. If you have heat, you can vibrate. 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 Upon cooling a liquid, the particles lose energy and vibrate less vigorously. When the particle possesses less energy, they can experience strong forces of attraction between one another. That's why you are going to be able to do that. That's why you are going to be able to do that. That's why you are going to be able to do that. That's why you are going to be able to do that. So, what are you going to be able to do that? Now, if you are going to be able to do that speed, you are going to be able to do that speed. You are going to be able to do that attraction. But now, energy is going to be less. Vibration is going to be less. This is going to be less. Vibration is going to be less. எனவே அத்துளி நகரத்திலும் குறைவாக இருக்கிறது அதனால இப்படி இப்ப ரெண்டு பாட்டில் நெருங்கி வந்து தனித்தனியா ரேண்டமா மூவ் ஆறது கம்மி ஆயிரும் ஏன்னா தனித்தனியா இருந்தாலும் ரேண்டமா மூவ் அங்க இங்க மூவ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துன்னா பாண்ட் வந்துடும் பிணைப்புன்னு ஒண்ணு வரும் பின்னாடி நீங்க படிப்பீங்க பாண்ட் அந்த பேரும் ரொம்ப ஃப்ரீயாலாம் மூவாது பிளீஸ் ஸ்லோவா ஆயிரும் திரவ நிலையில் உள்ள நீர் சீரோ டிகிரி குளிர்விக்கும் போது நீங்க எப்படி டெம்பரேச்சர் குறைச்சே இருக்கீங்க ஆஹ் அந்த வாட்டர் இருக்கு இத வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரீஸ்ல வைக்கிறீங்க இப்படி வைக்கிறீங்க நீ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா அப்புறம் அப்படி குறையுது அறுபத்தஞ்சு அப்ப அறுபது அப்புறம் முப்பத்தஞ்சு அப்புறம் இருபத்தஞ்சு பத்து அப்புறம் ஒரு டைம் ஜீரோ கண்டிப்பா வந்திருக்கும் இந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வந்த பிறகு இந்த வாட்டர் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வாட்டர் இருக்க தான் செய்யும் சரிங்களா இந்த ஜீரோ டிகிரில கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிரும் ஐஸா மாறும் இந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே நீரின் உரைநிலை அடிமா சரிங்களா உருவி நிலை அதை நம்ம பார்ப்போம் என்ன <laughs> 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 And movement of particle is also restricted. That's why the particle is movement is restricted. It's not a lot. For example, when a liquid water is cooled to zero distances, heat freezes to become ice. Upon freezing, when the freezing point is reached, if you look at the boiling, it's a question of boiling matrix. If you look at the boiling matrix, it's a question of boiling matrix. The liquid changes to solid state. Okay? 
சோ பக்கத்துல அந்த படம் கொடுத்துப்பாங்க அதாவது படம் அப்படின்னா அந்த பாட்டிகள்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது அந்த ரெண்டு படத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரெண்ட் வந்து தெரியாது சார் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு நீங்க நினைக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா பாட்டிகள்ஸ் ஆல் லிக்யூட்ல அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொட்டுக்கிட்டு இருக்கும் பட் சாலையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும் கொஞ்சம் இதுல இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் கூட அதுல இருக்காது அப்படி ரொம்ப நெருக்கி நெருக்கி அமைச்சுப்பாங்க அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே திரவத்தின் துகள் இப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி அங்கங்க இருக்கும் கேப்லாம் இருக்கும் சரியா பட் அது திண்மம் மாறின பிறகு திண்மத்தின் துகள் இப்படி இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கண்டன்சேஷன் ஆவி சுருங்குதுன்னு போட்டிருப்பாங்க பட் அது ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் தான் அது ஸ்டார்ட் பண்ணா ஏன்னா அந்த ஒரு டிவைஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆவியாகவும் அது வந்து கூலிங் ஆகுது லிக்யூடா மாறும் அதெல்லாம் வந்து அடுத்த கிளாஸ்னு பார்க்கலாம் சரியா ஆஹ் கண்டன்சேஷன் சப்ளிமேஷன் கிறிஸ்டலைசேஷன் இதெல்லாம் இருக்கு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் பின்னாடி இருக்கு நீங்க வந்து என்னன்னா படிக்கிறது வந்து அப்படியே டேரக்டா டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க மெதுவா படிச்சாலும் எல்லா டாபிக்கும் கம்ப்ளீட்டா தரவா ரீட் பண்ணிட்டு ஒரு தயம் நீங்க எழுதி பார்த்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஓகே இது இதுல என்ன டாபிக் இருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க நான் இதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிட்டேன் நீங்க ஒவ்வொரு டாபிக்கும் நீங்க வந்து என்ன கத்துக்கிட்டேங்கிற ஒரு விஷயத்த கூட அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஒரு நோட்டு போட்டு கண்டன்சேஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டோ ரெண்டு பாயிண்டோ மட்டும் நீங்க எழுது எடுத்துக்கலாம் ஃபுல் பாயிண்ட் புக்ல உள்ள மாதிரி அப்படி எழுதலாம் அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் நீங்க எடுத்து அதை நீங்க திருப்பி திருப்பி ஈக்குவல் பண்ணலாம் பிளஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆஹ் வாட் இஸ் மீன் பை ஃபிசி ஆஹ் ஃபிஷிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இது அதாவது நீரோட குறைநிலை இது அது மாதிரி கொதிநிலை பாயிலிங் பாட் ஆஃப் வாட்டர் என்ன அப்ப அதை பத்தி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்போ வாட்டரோட மாலிகல்ஸ் எப்படிலாம் சேஞ்சஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி படிக்கலாம் சரியா சோ இந்த மாதிரி படிச்சீங்கன்னா ஈஸி சோ சாலிட் லிக்யூடா மார்க் என்ன நேம் அது மாதிரி கேஸ் லிக்யூடா மார்க் என்ன நேம் இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தா மெல்டிங் மெல்டிங் என்னது சாலிட் லிக்யூடா மாறும் வேப்பரசேஷன் என்னதோ லிக்யூடு கேஸா மாறுது அடுத்து பிரீசிங் என்னதோ லிக்யூடு சாலிடா மாறுது சோ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா கேஸ் வந்து லிக்யூடா மாறுது அதான் கண்டன்சேஷன் கண்டன்சேஷன் தான் அடுத்த கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா சோ கண்டன்சேஷன் என்னது கேஸ் வாயு திரவ மாறுது வாயு திரவம் மாறுதுன்னா <laughs> 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 மாறுது இதுவே கூலிங் பண்ணனால லிக்யூட் சாலிடா மாறும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து வேப்பரைசேஷன் வேப்பரைசேஷன் ஆவி எதாவது சொன்னாலும் அதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு பாயிலிங் எவாப்ரேஷன் அடுத்தது சரியா தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷன் ஆவி ஆவியாதல் ஆவியாதலும் போட்டுருப்பாங்க ரெண்டுமே ஆவியாதல் சரியா இங்கிலீஷ்லயாவது வேப்பரைசேஷன் எவாப்ரேஷன் போட்டுருப்பாங்க இதுல ரெண்டுமே ஆவியாதலும் போட்டுருப்பாங்க பட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஒண்ணு வந்து இயற்கையா ஆவியாது இன்னொன்னு நம்ம ஆவி போன்ற அந்த பாயில் போடுறோம் கொதிக்க வைக்கிறோம் அப்படிங்கறத நீங்க அட்டசம் பண்ணிக்கணும் சரியா சோ இது வந்து ரெண்டு டைப்பா இருக்குன்னு பாதம் சோ இப்ப பாயிலிங் போது இப்ப வாட்டர் மேல எடுக்கும் போது நூறு டிசைஸ் வச்சோடனே பாயில் ஆயிடுது பொப்புல்ஸ் வருது கேஸா மாறிடுது பாதம் எவ்வளவு பிரச்சனை நேச்சுரலா நடக்குது இப்ப குளத்துல உள்ள நீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி பபுல்ஸ் வரல டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ணல ஆனாலும் ஆவி ஆயிடுது கேஸா மாறிடுது இதெல்லாம் நியாயம் வச்சுக்கணும் ஓகே ரைட் வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா இன்னைக்கு கிளாஸ் இன்னைக்கு நடத்தினா எதுவும் டவுட் இருக்கா பிசி வாழ்க்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி